അവർക്കും സ്വാഗതമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അഭിയുന്നരായ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിത മഹത്വക്കൾ സാദാത്തുക്കൾ അഹലസുന്നയുടെ നേതാക്കൾ മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുനയുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് സാധുവായി ഞാൻ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റുന്നതാണ് ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ശേഷം അല്പം സംസാരിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് സ്വലാത്തും വിക്രവും പറഞ്ഞു വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയും ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ദ്വാ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമേ ബായാറ് സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പിരിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവെ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള അഴ്സത്തുള്ള തീർഗായുസ് നൽകണം റഹ്മാന അവിടുത്തെ എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീ നീക്കി പ്രത്യേകമായ ഹെഫ്ത നൽകി ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടുത്തം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ എത്ര ഉസ്താദ് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നാലും ഇതിന് പകരം ഹബീബിൻ്റെ ജിവാറിൽ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ ഇൻഷാ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന പൊന്മള ഉസ്താദ് എത്രയോ പതിനെട്ട് മഹല്ലിലെ സംയുക്തമായി മഹല്ല ജമായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് മറ്റു പല തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഷെയ്ഹുന മഹേഷുന പന്മള ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിയത് നിരവധി തവണ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയതാണ് അതുപോലെ ഷെയ്ഹുന കൊമ്പം ഉസ്താദ് എൻ്റെ അഭിവന്ദ്യ ഗുരുവരും കൂടിയായ മഹാനവറുകൾ എത്രയോ തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനയും ഈ മജ്ലിസിലെത്തി അവർക്കൊക്കെ ഷെയ്ഹുന അഷറഫ് മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹലർക്കും ആഫിയത്തുള്ള അഴ്സത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ശേഷം സാധുവായി ഞാൻ സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം എത്രയോ ഇന്നലെ തന്നെ ബീഹാറിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് യു പിയിൽ നിന്ന് ഗോവ ബോംബെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ സ്വലാത്തിന് കൂടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നെത്തിയ ആളുകളുണ്ട് കേരളക്കാർ മാത്രല്ല കേരളത്തിലെ മുഴു ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ പ്രവാസികൾ ആയ നമ്മുടെ സ്നേഹികൾ ഒരു സ്വലാത്തും മുടക്കാതെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് വരുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ മലേഷ്യയിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളും നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സംസാരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന സുൽത്താൻ ഉൽ അലമ കാന്തപരൻ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഈ മഹത്തായ ബായാർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ എല്ലാ നേതൃത്വവും നൽകി സംസാരിക്കാൻ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا صدق رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي أنا أحدي يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فرف الجيش بالمدد إني وإن سامني ضيم يرفعني أقول يا سيد السادات يا سندي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد إيتوم بهمان وآدروا نرنيا ساداتك مهان ما رأيا علماء كل سنة جماعة تنلي بشاسي كل آيا پرورت كل سخودر انجل سخودر انجل سخودر انجل الله تعالى அவன்ட தீன் இவட நிலனிர்த்தன்னது வெக்திகள் கொள்ளான தோகிது படிப்பிக்கன்னதிரு வெண்டி லட்சத்தில் பரம் அம்பியா முர்சலிகளே الله أيته إلا من مرنة والتواك أفضل ما قلت أنا والنبي وأنا من قبلي لا إله إلا الله أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم البريض نعم يندم انقام على مجوة النبي آكلم سمساري تذل وجه اتهم سرشت ما يدو لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹു ഇല്ല എന്ന ഈ കരിമത്ത് ഉത്തോഹീദാണ് അത് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചത് അമ്പിയാക്കളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളെ കൊണ്ടാണല്ലോ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിന്നത് അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തങ്ങളെ അയച്ച് അതോടുകൂടി അമ്പിയാക്കളുടെ ശൃംഖല അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ വന്നതിന്റെ ശേഷം ഒരൊറ്റ നബിയും വന്നിട്ടില്ല പുതിയ ഒരു നബി വരാനും പാടില്ല അവസാന കാലം ഈസാ നബി അലിഹി സലാമ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് അനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഫ്തി എന്ന സ്ഥാനമാണ് ഐസാ നബി അലിഹി സലാമിന് ഉള്ളത് അവിടത്തെ ശരീരത്ത് അല്ല എന്നാൽ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടെ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ും പരിചയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല യുദ്ധം ചെയ്ത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമാക്കിയതല്ല യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മാത്രം അല്ലാതെ യുദ്ധം കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല പണം കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളെ ചേർത്തിയതല്ല പ്രകോപനങ്ങളിലൂടെയോ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെയോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം വന്നു അത് അവിടുത്തെ മൊഴിജിസത്തുകൾ കണ്ട് അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് അവിടത്തെ മൊഴിജിദത്ത് ഇർഹാസ് എന്ന പേര് കൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത് ആമിനാബിഹു നബിതങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ചത് മുതൽക്ക് തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി ജനിച്ച ദിവസം വലിയ അത്ഭുതം ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് ചൂടാക്കി ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അഗ്നി കുണ്ടാരം തീ കുണ്ടാരം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കെട്ടുപോയി അതുപോലെ ആയിരം കൊല്ലം മറ്റൊരു വിഭാഗം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളത്തടാകം അത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വറ്റി ഉണങ്ങിപ്പോയി കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പ്രതിമകളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മുഷിരിക്കുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ബിംബങ്ങൾ എല്ലാം സ്വയം തല കുത്തി വീടുപോയി ആരും ചെയ്തതല്ല ഇത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ാണ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പേര് സാങ്കേതികമായ പേരില് ഇർഹാസ് എന്നാണ് പറയുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാദി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ും 
ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിന്റെ മൊഴിജിതത്തുകളിൽ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴിജിതത്തുകളാണ് അപ്പൊ പേര് സാങ്കേതികമായി മൊഴിജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ തന്നെ മാനവികമായ ആത്മീയമായ ആന്തരികമായ ഒരു വെല്ലുവിളി അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മൊഴിജത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മൊഴിജത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങി ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പിന്നെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സലാത്തു നാരിയ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന് ചെല്ലാറുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം കൊണ്ട് ആ നബിതങ്ങളുടെ മുഖം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട് മഴ തേടപ്പെടും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതെന്താണ് കാരണം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം പ്രസവിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് മക്കയിലെ മുസ്ലിക്കുകൾ മുഴുവനും അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പുതിയ എന്തോ അത്ഭുത കുഞ്ഞാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് മഴയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ പ്രസൂതയാകുന്ന ഈ കുട്ടിയെ എടുത്ത് ആകാശത്തിലേക്കൊന്നിങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അവിടുത്തെ മുഖം മേലോട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താര മഴ കൊടുക്കുന്നു മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബ് പറയുന്നു ഞാൻ നബിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സലാം ചെല്ലിയിരുന്ന കല്ലുകൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയാം അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് കല്ല് കരിങ്കല്ലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സലാം പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെയോ മൊഴിജത്ത് പറയേണ്ടതില്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ട മൊഴിജത്തുകൾ ധാരാളം അവിടുന്ന് ഉണ്ടായി കമറ് രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആകാശത്തിലുള്ള ആ കമറിനെ താഴോട്ട് ഇറക്കി മടി വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് കട്ടമാക്കി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നീട് അതൊന്നാക്കി അയച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള മൊഴിജിതത്ത് ആ മൊഴിജിതത്തിൽ പെട്ട ഒരു മൊഴിജിതത്താണ് എന്റെ പേര് കേട്ടാൽ പേടിക്കും എന്ന് റസൂല്ലായി പറയുന്നു റസൂല്ലാന്റെ പേര് കേട്ടാൽ ശത്രുക്കളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം സൈന്യങ്ങളും പേടിച്ചു പോകും എല്ലാം പേടിയാ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ സീദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരിക്കൽ യമനിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന അനഹുവിനേക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി കൊടുത്തയച്ചു ഒരു സഹാബിയുടെ കയ്യിൽ കത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സഹാബി കുറെ അങ്ങോട്ട് നടന്നപ്പോ അതാ വലിയ ഒരു സിംഹം ഗർജിക്കുന്ന സിംഹം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക സിംഹം മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ അപ്പ ചാടി നെറ്റിക്കൊരു ഒറ്റ അടി അടിച്ചിട്ട് ചോര നിർമ്മിച്ച് കുടിക്കലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
ابو بکرت رضی اللہ عنہ صحابی وڑا پیر ابو بکرت مہنا یا صحابی ہی کتما ہی چلمول وڑیل مرگم نلکو گیا اند مرگم سیمہم والی یا پولی یندان دنگل کریو پترنگل دنگل وائی کر لے پولی بننو پولی بننو پولی سگاری پراجے پٹو اللہ رو پراجے پٹو یترے وہ آنگل کلنو چابٹی پڑی کیا گئی انہیں اللہ انگر تا پولی انگر کالیم بوت دکم بو ابو بکر ترد یاللہ ہوا انہیں یاد رو پیڑی ملا دے انگر موٹ جنت پرائیم نو انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ عن الطریق یا اصد نی من سلاکنو نیان اللہ ہوئی رسول اندے اور دودن آن رسول نانے کتو مائی پوکن آن آن ادو کنڈو بڑی مارنو فتنہ عن الطریق وئی اللہ مارنو ادو پرین تام سمیہ اللہ سیمبھوم ماری کڑ کلوم پھر نالا جوٹا موڑی جو اگوٹ ماری کڑ مہانا برگل پوئی کٹ کڑ کڑ تیرچی والنا پا بینڈ موڑ تن ننڈی سادر انہیں گوٹم برڈے آپ پڑھوں پرنجوں نیرت دنڈوڑ جان پرنجی ٹنڈ نیان اللہ ہوئی اندر رسول ہے چا دودھ نیان موسیقی ایسیم ہم موڑی دنے ارتا مندہ آنند دنے کریم اللہ و رسول ہو علم دنے کریم دنے بھی اد کیف حال رسول اللہ کیف حال ابی بکر و عمر و عثمان و علی یعنی آن موڑی دنے ارتا رسول اللہ آنند ستدی اندہ آنند خلفاء الراشدی اندہ ستدی اندہ آنند ادھا آنند دنے ارتا இங்கோட்டு மடக்கி வரும்பர் அண்டு மூலல் கூடி அதியம் கூடியது விலாலில் மாத் என்ன சதியந்தானன்னும் மட்டரு சகாமி விடன் சதியந்தானன்னும் இங்கனே அரியாம் பெண்டியான சோதிச்சதுன்னு செய்யுதனா ருசூருல்லாகி சலலலாகு அலையி வத்தலமதங்கள் பரையுன்னும் பரையப்பட்டவும் இனிங்கள எல்லா கரிடிகளும் எல்லா ஜந்துக்களும் பேடிச்சு போயி என்ன மாத்ரம் அல்ல ரசுரும்லார் காக்கான் பேண்டி எத்ரையோ பிராவிஷம் சிம்கங்களு காட்டில்லன்னு ஓடி வந்துட்டு நபியே தங்கள காக்கடமோ சத்ருக்கலு வெருந்ததில்லுந்து தங்களே ஜங்கள் தடுக்காமல்லு அங்கையோடு சம்சாரிக்குகையும் அங்கனே پریب پٹھا مؤمن انگل چندی کڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کے شیش ہو آمدتا موجزت گنڈ تنے آن اولیاء کھڑایا مہان مار کرامت گانڈ چگنڈ اسلام مدتے ایوڑے پردری پچھ دو ننگل گٹو برم پدنال صحابی کا مدینہ اللہ انہوں پر پٹھو سودان انڈا باغت مریطانی اوڈا باغت آفریکہ اوڈا باغت اللہ ہم اسلام دا پرجارنا تنی ویڈی پر پٹھو آنگنے فربر اندبار اندوستان اندو 
മുരീത്താനി എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ പോയി ഇസ്ലാം മത പ്രചരണം നടത്തി കുറച്ചാളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മഹാത്മാർ അവിടെ മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് അവരുടെ തലവൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ഒരു ആസ്ഥാനം വേണം പ്രവർത്തനത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ വന്ന് സ്വരാത്ത് തുടങ്ങി അതോടുകൂടി കണ്ടില്ലേ ഒരാസ്ഥാനം വേണം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി പള്ളിയുടെ റിപ്പേറുകൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ എസ് വൈ എസിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വലിയ ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ സംഖ്യ ഞങ്ങൾ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഖജാനയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബേജാറിലാണ് മർക്കത്ത് അമ്മേളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളോട് ആ കാര്യം പറയാതെ വെച്ചതാ പിന്നെ വലിയ ബേജാറിലാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ആസ്ഥാനം വേണമെന്ന നിരക്ക് ഞങ്ങൾ തരം എടുത്തു എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ആസ്ഥാനം വേണം കാസർകോട് സുന്നി സെന്റർ ടൗണിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയുണ്ട് ആർക്കും എന്ത് വിഷയവും ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഏത് സമയത്തും ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരാസ്ഥാനം വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൈറുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ചെറിയൊരു ഉയർന്ന കൊന്ന് നല്ല വീടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് എന്ന് കണ്ട് ഈ പതിനാല് മെമ്പർമാര് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഹമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡസൻ കണക്കിന് സിംഹങ്ങളും കരടികളും ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ തന്നെ അല്പം ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിയപ്പോൾ വലിയ വലിയ മോർക്കൻ പാമ്പുകൾ കൂടെയുള്ള ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവാ ഇവിടെ ശരിയാവില്ല ആ സമയത്ത് സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു അയ്യുവല്ല കരടികളെ പുലികളെ പാമ്പുകളെ ഉടനെ സ്ഥലം വിട്ടുകൊള്ളണോ ഉടനെ ഇവിടുന്ന സ്ഥലം വിടണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞമ്മൾ വെച്ചക്കൂല ഞങ്ങൾ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അസഹാബാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളോ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ സുഹാനുള്ള വലിയ വലിയ സിംഹങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ പുറത്തിട്ടിട്ട് ഓടുകയാണ് അതുപോലെ വലിയ വലിയ പാമ്പുകൾ ചെറിയ പാമ്പിനെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് ഓടുകയാണ് ഒരൊറ്റ പാമ്പും ഒരു സിംഹവും ഒരു പുലിയും ഒരു കരടിയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ എല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കൈറുവാൻ അവിടെ ആസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടത്തി അങ്ങനെ സൂഡാനിന്റെ കേന്ദ്രമായിന്റെ ായ ഹുർത്തൂമിലും മുരിയത്താനിയയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഇസ്ലാം മതം അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നും ബോംബിട്ടിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചതല്ല കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചതല്ല ഇവിടെ സ്ഥലാത്തനാള് വരുന്നു കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വരുത്തുക ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു 
ഈ കാന്തപരോ ബേർന്നോർത്ത് തെക്ക് മീറി അല്ലയാണ് അത് എല്ലാ മടി നേരത്തെ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് മുതൽക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഏർപ്പാടാക്കുക അവള് അവളെ നോക്ക എല്ലാം പറ്റും അപ്പോ സുബാനുള്ള അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ കൽവിലിട്ട് കൊടുക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർകൾ ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വ്യക്തികളെ കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇമ്പിച്ചിക്കോയത്തങ്ങൾ മഹാനവർഗ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ബായാർത്ഥങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിലായി അള്ളാഹു അവരെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തങ്ങൾ അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒഹിമാത്തത് കിള സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പുത്തിക എന്ന സ്ഥലത്ത് അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ ഒരു എസ് വൈ സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന അൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോ തങ്ങൾ വന്ന് അവിടെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ വലിയ ഏർപ്പാടുകളും ആയി അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും എല്ലാത്തും കണ്ണെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അന്നില്ല അങ്ങനെ വളർന്ന് 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 വരാ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് ആണ് അള്ളാഹു താല ദീനിനെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് കരുതിയാ പറ്റൂല സയ്യിദന്മാർ സാധാത്തുക്കളുടെ പവർ അത് വലിയ പവർ തന്നെയാണ് എന്താണ് ആ പവർ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് തങ്ങളുടെ പവറാണ് അവിടത്തെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു സയ്യിദന്മാര് മുറിഞ്ഞു പോവൂല എന്ന സൂറത്തിന്റെ തസ്തീകിൽ ഇമാം ബഹ്റുദ്ദീൻ റാസി പറഞ്ഞതായി കാണാം നബിയെ തങ്ങൾക്ക് നാം അൽ കൗസർ തന്നിരിക്കുന്നു അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹൈറുൽ കസീർ അൽ ഹൈറുൽ കസീറുൽ കസീർ എന്നാണ് അർത്ഥം ധാരാളം ഹൈറു തന്നിരിക്കുന്നു ാണ് കിയാമത്ത് നാള് വരെ സയ്യിദന്മാര് അഹില് പൊയ്ത്ത് ഇവിടെ ബാക്കിയാവൽ അല്ലോണ് പഠിക്കണങ്ങൾ സ്വലാത്തിന് വന്നിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അഹല് വൈത്ത് ഇവിടെ കയ്യാമത്ത നാള് വരെ ഉണ്ടാകും അഹല് വൈത്തിന്റെയും നമ്മളെയും പടുക്കുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മളെ വാപ്പ പന്നാള് വാപ്പന്റെ വാപ്പ എന്നാള് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഉപ്പാപ്പമാരെ ഒരു പക്ഷേ അറിയാം എനിക്ക് എന്റെ ഏഴ് ഉപ്പാപ്പമാരെ പേരറിയാം അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എനിക്കും അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സയ്യിദന്മാര് അഹില് പൊയ്ത്ത് അവരുടെ ഉപ്പ 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 അങ്ങനെ പോയി സയ്യിദനാഹുലമ തങ്ങളിലേക്ക് മുട്ടുകയാണ് അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു 
അനുഭവയില്ല ലിട്ടിലേക്ക് അതാ മുട്ടുകയാണ് ഒന്ന് സുദ്ധിക്കയും ഒന്ന് അഹലിവയ്ത്തും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മുട്ടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മഹതിയായ ഫാത്തിമാർ അള്ളാഹു അന്നക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു പുരുഷന്റെ സ്ഥാനം ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തു ഫാത്തിമത്ത് ബലു അത്തും മിന്നി ഫാത്തിമ എന്റെ കരടിന്റെ കട്ടങ്ങളാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്ന പുനോമന മകൾ ആ മകൾക്ക് അള്ളാഹു താല പുരുഷന്മാരുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ആൺമക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അത് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫാത്തിമാർ അള്ളാഹുക്ക് പുരുഷന്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അഗരെ ഫാത്തിമായിൽ നിന്നും അലി ഇറലി അള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ മക്കള് അതാ കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഉപ്പയും ഉപ്പന്റെ ഉപ്പയും ആ പേര് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണിപ്പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതാണ് സയ്യിദന്മാര് തങ്കന്മാര് എന്ന് നമ്മള് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന സയ്യിദ്മാര് അഹ്ലു ബൈത്ത് അവര് കയാമത്ത് നാള് വരെ നിലനിൽക്കുന്നു അവര് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അത്താണിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ഭാഷയാണ് അത് ചിലപ്പോ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ അഭയസ്ഥാനമാണ് എന്നർത്ഥം നമുക്ക് അഭയമാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മുടെ അഹ്ലു ബൈത്ത് അത് അഭയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ എത്രയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കറിയില്ല ഉള്ളാളത്ത് പോയിട്ട് അൻപത് കൊല്ലത്തിലധികം ആ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ നാട്ടിലും പള്ളിയും മദർസയും ഉണ്ടാക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികളോ അന്യ നാട്ടുകാരോ ഒന്നും വരാത്ത കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പള്ളികളും മദർസകളും കുറ്റിയടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും തറക്കല്ലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടും പേരുപെടുത്തിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒന്നായി വലിയ ദീനിന്റെ സേവനം താജുല്ലമ ചെയ്തിരുന്നു ഉള്ളാൾ ഭാഗത്ത് കർണാടകത്തെ തരും കേരളത്തെ തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അഹ്ലു ബൈത്തര് അള്ളാഹുത്താല ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അയക്കും അയച്ചാൽ അവര് കാരണമായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഒന്നാൾ ഷിമോക കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഷിമോക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയപ്പോഴും നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു തങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ആ തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിന് ഒരുമിച്ചു കൂടി നബി ദിനത്തിന് ഒരുമിച്ചു കൂടി വളരെ അധികം മഹത്വത്തോട് കൂടി അവിടെ ദീനി സ്ഥാപനവും മദ്രസയും കോളേജും എല്ലാം വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ എണ്ണി പറയുന്നില്ല ഒക്കെ സഹീതന്മാര് ആ സഹീതന്മാരെ പ്രയം വെച്ചിട്ട് വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലി മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത് സയ്യിദാണ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമും സയ്യിദുമായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക് റഹ്മുള്ള അവരാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കരന്തൂരിലെ മർക്കസിന് തറക്കല്ലിട്ട് അങ്ങനെ ആ മർക്കത്ത് പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂ സിയം വലിയുള്ള അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനങ്ങിയാൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരും തെറ്റിപ്പോയാൽ നിർദ്ദേശം തരും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നടത്തി 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 ഭൂമി കിട്ടിയതുവരെ നോക്കി നടത്തിട്ട് എവിടെയും കിട്ടാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി കാണാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയം വലിയുള്ളി പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് മർക്കസ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ആ തുടക്കം 
പിന്നീട് അള്ളാഹു തല വളർത്തി തന്നു വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കന്മാർ ധാരാളം അവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുഹദ്ദിസും ഫക്കീഹും ആലിമും വലിയുമായിരുന്ന അബുൽ ഫൈദ് മുഹമ്മദ് യാസീൻ ഫാദാനി മഹാനവർഗൾ മർക്കസ് സന്ദർശിച്ചു ഷെയ്ഖ് ഇസ്മായിൽ ജൈൻ മർക്കസ് സന്ദർശിച്ചു യമനിലെ ഹസൻ ശ്രദ്ധാദ് സന്ദർശിച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ വടകര മുഹമ്മദ് രാജ്യത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഔലിയാക്കളായി അറിയപ്പെട്ടവരും അറിയപ്പെടാത്തവരും ധാരാളം ആളുകൾ അറിയപ്പെടാത്തവർ കുറെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി പോകരുത് ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ ജോറില് സ്റ്റേജും ഒരു കസാലയും ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കസാലയില്ലാതെ എവിടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാതെ മൂലയിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെയും തള്ളിക്കളയരുത് ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലി ആക്കടി സദസ്സിൽ എത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കാരണം റസൂറുള്ളാന്റെ സ്വലാത്തല്ലേ ആ സ്വലാത്തിന്റെ മതിരിസാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മതിരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ മതിരിസല്ല അവന്റെ മലക്കുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മേൽ സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അള്ള നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറമായി എന്താ വേണ്ടത് അള്ളാഹു താലയും അവന്റെ കൊടാനകൊടി മലക്കുകളും റസൂലുല്ലാന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളും സലാത്ത് നിർവഹിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളെ കുടുംബവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം നബിതങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തസ്ലീമ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മക്കൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ശരീരമല്ല നമ്മളെ സമ്പത്തല്ല നമ്മളെ മതിരിസല്ല ഇത് ും ഏത് പരിഷ്കരിച്ച വാദി വന്നിട്ടും എടുത്തു കളയാതെ അതാ എന്റെ ശരീരം അങ്ങയുടെ കബറിലേക്ക് സമർപ്പണമാണ് തണ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബെയ്ത്ത് ഇപ്പോഴും മദീനയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹസാരുഹാബിത്തുറിയോട് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്റെ ശരീരവും ഓ ഹബീബായ അവിടത്തെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ോട് പറഞ്ഞതാൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങളെ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്കുള്ള സ്വലാത്താട് ആ സ്വലാത്ത് അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടും ദുന്യാവിന് രക്ഷ കിട്ടും ആഹിറത്തിന് രക്ഷ കിട്ടും അവിടത്തെ ഷഫാഴത്ത് കിട്ടും ഞാൻ നിർത്തട്ടെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല സുന്നിയുടെ സമ്മേളനം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാളെ മുതൽ 
പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും ആയിരവും ആൾ മർക്കസ് സന്ദർശിക്കാൻ വരികയാണ് അവർക്കൊരു നിയാഫത്ത് വെച്ചതാണ് എന്താ കാരണം കാരണം ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ഭൂമിന്റെ മുകളിലുണ്ട് എമ്പതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ മർക്കത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി അതിൽ സുദ്ദീഖ് സഖാഫി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചല്ലോ എൻ്റെ മുമ്പ് ആ സുദ്ദീഖ് സഖാഫിയെ പോലെ പേരോട് സഖാഫിയെ പോലെ ഹൽവി സഖാഫിയെ പോലെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അലഹമില്ല പതിനൊന്നായിരം സഖാഫികൾ മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി പതിനൊന്നായിരം പണ്ഡിതന്മാർ ഇന്ന് നമ്മളെ കാസർകോട്ടെ ആമച്ച പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ആഫ്രിക്ക എന്ന് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെയുണ്ട് സക്കാഫി എന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അമേരിക്കയിൽ സക്കാഫി ഉണ്ട് ലണ്ടനിലുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദീനീന്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന സക്കാഫിക പതിനൊന്നായിരം അതിന്റെ പുറമെ മറ്റ് വിവിധ തല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അതാണ് എൺപതിനായിരം നിയമം യത്തീം മക്കൾ തന്നെ എട്ടായിരത്തോളം പഠിച്ചു പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന പണിയല്ലാതെ അവിടെ മറ്റ് യാതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാന്ന് എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സഭ വേണ്ട ചെറിയ സഭം അല്ലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ രാഹുമ്പ ഒരു അധ്വാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എത്തിയാണെങ്കിലും വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് കാസർകോട് പല സ്ഥലത്തും പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നിട്ടിട്ട് ട്രെയിനിന് പോകുക ഇപ്പോ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് പോകണോ താങ്കളോട് ചോദിച്ചപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് പത്ത് മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടണം അത് പുറപ്പെട്ടാ പിന്നെ നമ്മളെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടാ പോര ഒമ്പത് ഒമ്പതര ഒമ്പത് മുക്കാലിനെ പുറപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനത് കേട്ടു ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പോകുന്ന വഴി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവിടെ ഇങ്ങോട്ടെത്തു രാവിലെ ദർശുണ്ട് ബുഹാരി ദർശുണ്ട് സുബൈ നിക്കരിച്ച ഉടനെ ആ ദർശിന് അവിടെ എത്തണം അതിന്റെ പുറമെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അല്ലാണ്ട് നാളെയാണ് യാഫത്ത് തുടങ്ങുന്നത് കുറെ ആളുകൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നത് തുടങ്ങുന്ന ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉയാഫത്ത് സൽക്കാരം ഇവിടുത്തും കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ സംശയമുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ചില മനുഷ്യന്മാരാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓ ഒരു പത്ത് കൊല്ല ഏകദേശം നമ്മുടെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള സൂര്യ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാൾ അവിടെ വന്നു അയാൾ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി എൻ്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നൂറ് ഉറുപ്പ്യ എടുത്തത് മർക്കത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണോ നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഏത് പതിനായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ചിലവർ നൂറ് ഉറുപ്പ്യ വന്ന് ഞാനത് വാങ്ങിയ റെസീറ്റ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം മർക്കസെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവിന് എത്രയാണ് ഒന്നര ലക്ഷം അന്ന് വേഗാണ് ചെക്ക് എഴുതി തന്നു ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ 
കാരണം എന്താ അതുവരെ അയാൾക്ക് രാവിലെ വൈകുന്നേരവും ഇറച്ചി വേറെ അങ്ങാടി നിന്ന് വാങ്ങൂല എന്റെ ഇറച്ചിയാണ് അയാൾ തിന്നല് ഇത് കണ്ടപ്പോ അത് വിട്ട് ഇനി നാളെ മുതൽക്ക് അവ കാട്ടർച്ച വാങ്ങാതെ അയാള് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാർ ആരോചനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പടി വിഴുങ്ങി എന്നിട്ട് ആലിമ്യങ്ങൾക്കെതിരെ താപനത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് മൂമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ഏ ആളുകളെ പരിഹസിക്കുകയും കളവ് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് കല്ല നല്ല ഓർമ്മ വെച്ചു കൊള്ളണം എടോ നീ അലിമീങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുകയാണോ പരിഹസിക്കുകയും ചീത്ത പറയുകയും കളവ് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണോ എന്നാൽ നീ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം ലയൊമ്പത എല്ലാവർക്കും എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നവമാറിയോ ഹൃദയത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിനെ പോലും കരിച്ചു കളയുന്ന കഠിന കഠോരമായ നരകം ഏർ നരകമാണ് അതിൽ എടോ നിന്നെ വലിച്ചെറിയപ്പെടും നീ ആരിമയങ്ങളെ ചീത്ത പറയാനും അതുപോലെ ജനങ്ങളെ മോമിനിയങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനും നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ നമ്മളെ ഈ മാനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഈ മാൻ കേടുവരുത്താതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ആരെയും ചീത്ത പറയുന്നവരാകരുത് ദൈവത്ത് പറയുന്നവരാകരുത് പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബില് നടക്കണം ആ മഹബത്ത് നമ്മളെ കൽബിലിങ്ങനെ നിറയുമ്പോൾ സലാത്ത് സ്വയം നമ്മളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരും അഹലുബൈത്തിനോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരും അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ട് അഹലുബൈത്തിനെയും സ്വഹാപത്തിനെയും സാലിഹ്യങ്ങളെയും എല്ലാം പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ മർക്കത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ നാല് മുതൽക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിലോ അതിന്റെ മുമ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരികയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും അത് ചെയ്യാത്തവർ ഇല്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരുപാട് അതിഥികൾ വരാനുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് സമ്മേളനം നല്ല നിലക്ക് ആയിത്തീരാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തും സലാമും ചെല്ലണം സ്വലാത്തും സലാമും നിങ്ങൾ ചെല്ലണം നിങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വലാത്ത് സലാമ് അതാണ് നമ്മുടെ വിവാദത്ത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് ആഹിരത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സാധുക്കളായ നമുക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു അധ്യായം കാണാം 
باب لكل نبي دعوة مستجابا اللہ نبی مارکو اللہ ہمیندے لٹھتیل پرمبرنہ نبی مار اور کلام ورکم اور سپیسل دعا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ادو اترن گٹو اور پا انگتا سپیسل آیا دعا کرتے ہیں پرتیگ گٹتے ہیں لوئے کار موکو دنگل حبیب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگل برائیم نو یند ممب کڑنج بویا مڑو النبیاء کڑوم اورک اللہ کڑت سپسل دعا اوروڑا سندم آبشت نویڈی اور اوپیوگ چبوئی اخمان پتہ ابراہی نبی علیہ السلام نے تی کندار ترک ولی چلنے پور آس پہ سل دعا اوڑا اوپیوگ چبوئی موسیٰ نبی علیہ السلام نبیل ویبیدار عرو پڑھن نڑتی پور الوول فرعون اللہ سر فرعون اللہ بڑھتا تل پڑھو مند گھن پور اگل پل گھٹا ترم موسیٰ نبی اوڑا تسلم دعا اوپیوگ پڑھتی پوئی اگل اللہ نبی ماروم آبیلوڑا سپیسل دعا اوپیوگ پڑھتی نیانو فقد اختبت دعوتی شفاعت الامتی اللہ اللہ حبیب بری اندھ دکھٹو اندھ سپیسل آیا دعا اندھ امت گلک شفاعت دیال بیندی نیان سوٹ چوچ رکھنو عیشہ رضی اللہ علیہ وڑا بیرل بے بیدار آرو بڑم برد پول اوبی ہو گی چلا تائی پلے کمو گنہ سویت دالی باغت انہم ملو گنہم کل گنہم شتر کل رنہ پول آدھر دھر آئی رٹر پڑال سپیسل دعا اوبی ہو گی چلا اہدیت دل پل بڑت گئیم مغت رکت پر گئیم جید پول اپڑن سپیسل دعا اوبیوگ چلا اور ماسا کالم بچھنم اللہ دیت پڑا ام بائی رٹ چوچ بلم گڑچ وائر انڈ مگلیل کل وچ گٹی دیر دن آ سبیت بولو یل سلو آیا دعا جہن چید ٹلا فقد خطبت دعوتی شفاعت لعمتی انڈ دعا آس پہ سلا یا دعا اللہ امت گلک شفاعت جیان بیڑ جان سوٹ شچ و چلک اللہ ادان یمل اشفاعت حب لنا ماں چلیو فی القیامت مشفقا واہ لنا اللہ یا سیدی خیر النبی یا سیدی خیر النبی یا سیدی خیر النبی پا اشہاد ان اللہ لا شیع غیره و انک مغمون علا کل غائبی و کل شفیع یوم لا ذو شفاعت بمغن فطیلا ان سوعد بن قاربی سواد بن قارب النصحاب والدو بریضو نبی جان اللہ اللہ تنگ دکلو اذا تنگ لیک وکلو تنگ لگوئی بریضو نالان تنگ لبڑرے دیگم غی بریضو نالوگت بری ورن نڑکلنا کاری کلک اللہ رئیج درن نوک دیا اللہ تنگ لگو آدھو گوڑ سادو آیا انہیں آوڑ انہیں رچھ پڑھو تڑے آخر تل ورن لو سبیت یہ رکھ شفاعت جہید انہیں رچھ پڑھو تیڑ بے اللہ سواد بلو قارب رضی اللہ ہو اللہ پرجد نمک گانام انگین دارالم صحابی گل پرجد گانام ادار سہود رنگلے فقد اختبت دعوتی شفاعت اللی امتی اینڈ امت نے شفاعت جیان بینڈی نیان اینڈ دعا اینڈ 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 اینڈ
അത്രയും വലിയ റഹ്മത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഉമ്മത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം റഹ്മത്തുള്ള കൃപയുള്ള കാരണമാക്കിക്കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയ്തവരുകളെ നീ കാരണമാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ ഓരോ വ്യക്തികൾ കാരണക്കാരാക്കി എന്റെ ദീനിന്റെ എതിരാളികൾ ഇതിനെയൊക്കെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്നവരാണ് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമതി കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ ഹുർബത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ ിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ ഹുർബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവദോഷങ്ങളും മുറുക്കണം പ്രഭാരെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരികൾ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ദ്വാരകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണം പ്രഭാരെ ഞങ്ങളുടെ സർവ ഹൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ്മായി വേറെ സുഹൃദാൻ്റെ മധു പറയാനും അവിടുത്തെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ്വര നീ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ആയുസ്വര നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ആയുസ്വര നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ തലത്തും വിജയം നൽകണം വഹ്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകളുടെയും മറ്റ് സാധാത്തുക്കളുടെയും എല്ലാ ബഹാൽമാരുടെയും ദറജകൾ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കും നീ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം വഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ നിന്ന് നിസ്സാരതയിലാക്കലിന് വഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണം വഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് റബ്ബെ നീ അറിയുന്നവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ അത് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കണേ അല്ല പടത്തോരെ തൻ്റെ തിരുമ്പ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ വന്ന കടങ്ങളെയെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ അത് വീട്ടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഭരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ അതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ വറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും അവറിന് നീ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണം അള്ളാഹ്മ ഹബീബല്ലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വലാസ്വല